இனிமேல் என்ன சீரீஸ் வந்து பார்க்க போகிறோன்னா குரூப் டூ குரூப் டிஏ அண்ட் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ் இதனுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் ஸோ குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் அஞ்சு வருஷம் நடந்திருக்கு இதனுடைய சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து நம்ம கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நான் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் பொறுத்து தான் இதை வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன் இன்கேஸ் இது உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து இது ஆடியன்ஸ்க்கு தேவைன்றதை பொறுத்து இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லைனா நம்ம வந்து நார்மலாக டாபிக் வைஸ் போடுவோமே அந்த மாதிரியே போட்டலாம் பட் இப்போ குரூப் டூ எக்ஸாம் என்றதுனால கொஞ்சம் குரூப் டூக்கு நம்ம எப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமாக இருந்ததுனால குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எப்படி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த ஒரு மேற்பார்வை நமக்கு இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சில விஷயத்த வந்து இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிப்போம் அதே சமயத்தில் இப்போ ரீசெண்டாக டிஎன்பிஎஸோட ட்ரெண்ட் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறது தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கொஞ்சம் <laughs> ஸோ அது வந்து உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றதுனால இப்போ இந்த கேள்வி வந்து பாருங்கள் கீழ் வனவ கீழ் வருவனவற்றுள் எவை சரி எது வந்து கரெக்டிங் கேட்டிருக்காங்க வேலை ஈக்குவல் டு விசை இன்ட்டு இடப்பயிற்சி இடப்பயிற்சி சாரி திறன் ஈக்குவல் டு வேலை பை காலம் விசை ஈக்குவல் டு நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் முடுக்கம் ஈக்குவல் டு திசை வேகம் பை காலம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லேயும் பார்த்துக்கலாம் ஒர்க் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த்து வால்யூம் ஒன்ல இதுவே தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த இயல் உலகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அந்த லெசனில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்ம்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இதை அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் டெலகிராமில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சில விஷயந்தான் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி இதையும் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வேலி ஈக்குவல் டு விசை இன்ட்டு இடப்பயிர் இடப்பயிற்சி ஒர்க் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஒர்க் வந்து இது இருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ்னாலும் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாலும் சேம் தான் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டு தான் திறன் ஆ வேலை ஈக்குவல் டு விசை இன்ட்டு தூரம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டு செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் பவர் ஈக்குவல் டு ஒர்க்கு பை டைம் நான் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து இந்த ஆன்சரையும் வந்து ஹைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கும் ஆன்சர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் திறன் ஈக்குவல் டு வேலை பை காலம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஈக்குவல் டு பவர் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பை டைம் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது திறன் ஈக்குவல் டு வேலை பை காலம் செகண்டும் கரெக்டு தான் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா வரும்னா மாஸ் இன்ட்டு ஆசிலரேஷன் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்இ தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ வெலாசிட்டி வந்து வராது வெலாசிட்டி வேறு ஆசிலரேஷன் வேறு வெலாசிட்டியோட ரெண்டு மடங்கு பல மடங்கு தான் ஆசிலரேஷன் வெலாசிட்டின்றது ஜஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தான் ஆசிலரேஷன்னா வந்து ஆசிலரேஷன்ன்றது வெலாசிட்டி பை டைம் வெலாசிட்டின்றது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ இந்த வெலாசிட்டிக்கே நிறைய வெலாசிட்டி நிறைய ஸ்பீட் சேர்ந்ததான் ஆசிலரேஷன் வெலாசிட்டின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்போ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது விசை ஈக்குவல் டு நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் தான் வரும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு வெலாசிட்டி இன்ட்டு திசை வேகம் ஸோ இது வந்து தப்பு அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஆஸ்லரேஷன் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை டைம் ஆஸ்லரேஷன் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை டைம் ஸோ இது வந்து கரெக்ட் தான் முடுக்கம் ஈக்குவல் டு திசை வேகம் பை காலம் ஓகே இப்போ இது இதில் வந்து ஒன் டூ அண்ட் ஃபோர் வந்து கரெக்டு த்ரீ தான் வந்து ராங் ஸோ இதில் வந்து வேறு எது கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும் அதனால தான் நான் இதை வந்து ஹோலாக எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த தடவை வந்து நமக்கு இப்படி தான் கேட்கலாம் மொமெண்டம்னா என்னென்னு கேட்கலாம் 
ஆஹ் அதாவது உந்தம் உந்தம்னா என்னன்னு கேக்கலாம் ஆங்குலர் மூமெண்டம் சார்ஜ் சார்ஜ் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஆஹ் அதிகமா இத நம்ம சார்ஜ்னு கேட்க மாட்டாங்க இந்த ஓம்ஸ்லா படி கேட்பாங்க வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி தான் சம்டைம்ஸ் ஃபார்முலா கேட்டாலும் ஒன் பை டைம் பீரியட் அதிர்வு என்ன ஒன் பை அலைவு காலம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து போட தெரியணும் அப்புறம் ப்ரெஷர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே முக்கியம் இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எங்கேயும் போய் தேடி படிக்கல புக்கில் இருக்கிற விஷயத்த தான் இந்த மாதிரி கலெக்டிவாக எடுத்து வச்சு படிச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கறதுனால நம்ம டைம் எதுவும் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகிடாது கண்டிப்பாக நம்ம என்ன எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அதனுடைய முன்மாதிரியை வந்து பார்த்துக்கணும் மேக்ஸிமம் அந்த டைப்பில் தான் வந்து கேட்பாங்க இப்போ குரூப் ஒன் கொஸ்டின் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நூறு இரநூறு ஜிஎஸ் இருக்குதுன்னா அதில் குறைஞ்சது ஒரு முப்பது கேள்வியாவது அசர்ஷன் ரீசன் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இப்பயும் வரும் அட் ப்ரெசன்ட் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து குரூப் டூல வந்து ஓரளவுக்கு என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அதே பேட்டர்ன் தான் வர எக்ஸாம்லயும் நமக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்த கேள்வி பாருங்க விமான இறக்கியின் கீழ்பரப்பு சமமாகவும் மேற்பரப்பு வளைவாகவும் இருப்பது ஏன் அதாவது ஏரோப்ளைன்ல வந்து ஒண்ணு வந்து இப்படி கீழையும் ஒண்ணு வந்து இப்படி மேலையும் தான் இருக்கும் ஆர் ஷேப்டு வித் லோயர் சர்ஃபேஸ் பீங் பிளாட் அண்ட் த அப்பர் சர்ஃபேஸ் பீங் கேர்வ்டு இதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அழுத்தம் தான் மாறுபட்ட அழுத்தத்தை உண்டாக்கி விமானத்தை மேல் எழும்ப செய்ய ஸோ ஒண்ணு கீழே தள்ளும் ஒண்ணு மேல எழும்பும் அதுக்குரிய அந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ கொண்டு வர்றதுக்காக தான் ஏரோப்ளைன்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்ல வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து புக்ல ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க பட் ஆன்சர் வந்து எனக்கு கிடைக்கல அதனால நான் வந்து எடுக்கல பட் இந்த ரீசனை வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி இதுல வந்து இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் தர் கான்ட்ரிபியூஷன் புகழ்பெற்ற இந்திய அறிஞர்கள் அவர்களின் பங்களிப்பு கொடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு கேள்வி இப்ப சர்சிவி ராமன் சர்சிவி ராமன் என்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமன் எஃபெக்ட் ராமன் எஃபெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்கேட்ரிங் கான்செப்ட் அதாவது மீழ்ச்சியற்ற ஒளிச்சிதறல் மீழ்ச்சியற்ற ஒளிச்சிதறல்னா இன்னலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் ஆஃப் லைட் அதாவது கோஹரன் ஸ்கேட்ரிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து ராமன் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அதே மாதிரி ஜேசி போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக குறுகிய ரேடியோ அலைகள் அல்ட்ரா ஷார்ட் ரேடியோ வேவ்ஸ் அண்டு எம்என் சஹா இவர் வந்து தர்மல் அயோடி அயோனைசேஷன் வெப்ப அயனியாக்கல் எஸ்என் போஸ் குவாண்டம் புள்ளியியல் குவாண்டம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலா வந்து கொஞ்சம் இதுல வந்து ராமன் எஃபெக்ட் பத்தி கொடுத்து இருக்காங்க நமக்கு இதுல ராமன் எஃபெக்ட் சர்சி வி ராமன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா வந்து ரொம்ப டீப்பா கொடுக்கல பட் இருந்தாலும் இது நமக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படுன்றதுனால நான் எல்லாமே கொஞ்சம் காயின் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதாவது இப்ப டெஸ்லானா என்ன கண்டுபிடிச்சாரு மாரதிசை மின்னோட்டம் அதே மாதிரி மைக்கேல் ஃபாரடினா என்ன கண்டுபிடிச்சாரு மின் மோட்டார் மின் ஓட்டம் ஸோ இது வந்து நம்ம இப்ப கூட குரூப் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி குரூப் டூல சாரி இந்த ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில கூட தாம்சன் கேட்டிருந்தாங்க எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பு இந்த மாதிரி ரூத்தர் ஃபோர்டு ரூத்தர் ஃபோர்டு அணு மாதிரி இந்த கொஸ்டின் பாருங்க பின்னாடி அப்படியே கேட்டிருப்பாங்க ரூத்தர் ஃபோர்டு எக்ஸ்ரேஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ரே பொறுத்த வரைக்கும் ராயின்சன் தான் ரூத்தர் ஃபோர்ட் வராது ரூத்தர் ஃபோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அணு மாதிரி அதாவது இந்த ஆட்டம்ஸ் ரிலேட்டட் அதை தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அதே இதில் பாருங்க மேரி கியூரி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கியூரி அண்ட் ஜூலியட் ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி வந்து கலெக்டிவா படிக்க படிக்க உங்களுக்கு வந்து நிறைய கொஸ்டின் நிறைய விஷயம் ஆன்சர் பண்றதுக்கான நாலேஜ் வந்து கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம டைரக்டா அப்படியே ஒரு லெசன் படிக்கும் போது படிக்க முடியாது ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் வேகா இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க அந்த ஒரு வேகத்துல வந்து இந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போகும் இந்த மாதிரி நிறைய பேட்டர்ன் தான் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ஆஹ் இதுல வந்து நம்ம ராயின்சன் அதாவது ஜே ஜே தாம்சன் பார்த்தோம் கியூரி பார்த்தோம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது எது தெரியாதோ அதை தனியா மார்க் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் தான் நம்மளால படிக்க முடியும் ஸோ இதை நான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன்
அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் இது கேட்டிருக்காங்க ஹேசன்பர்க் அதுக்கப்புறம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த இதில் இருக்க எல்லாமே முக்கியம்தான் இந்த பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரான் ரூத்தர் ஃபோர் ஆட்டாமிக் மாடல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மேரி கியூரி டெஸ்ட்லா இந்த மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஃபார்முலா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏசி கரண்ட்னா டெஸ்ட்லா தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு மைக்கேல் ஃபேரடே எலக்ட்ரிசிட்டி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கூலும் கூலும்ஸ்லா ஸோ எல்லாமே படிக்கணும் இல்லை இப்போ டெய்லர் இந்த ஃப்ரீக்வன்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் அது கண்டுபிடிச்சவர் கெல்வின் லா ஆஃப் தர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இதையும் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இது அப்படியே வந்து எது எதாவது உங்களுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் நான் டெலகிராமில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக வந்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி இது தான் ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க சர் சிவி ராமன் மீழ்ச்சியற்ற ஒளிச்சிதறல் ஜெய்சி போஸ் மிக குறுகிய ரேடியோ அலைகள் எம்என் சாஹா வெப்ப அயனியாக்கள் எஸ் என் போஸ் குவாண்டம் புள்ளியியல் அடுத்த கேள்வி எக்ஸ்ரேஸ் எக்ஸ் கதிர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூத் அட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ரேஸ் இவர் வந்து எக்ஸ்ரேஸ் வந்து ராயிஞ்சன் அணுக்கரு அணுக்கரு பொறுத்த வரைக்கும் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அதாவது அட்டாமிக் நியூக்ளியர்ஸ் இப்போதான் நம்ம வந்து பார்த்தா ரூத் அட் ஃபோர்டு அப்புறம் செயற்கை கதிரி இயக்கம் கியூரி மற்றும் ஜூலியட் இது வந்து கரெக்டு தான் ஸோ இதில் வந்து தேர்டு தேர்டு மட்டும் தான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் இதுவும் ஆப்போசிட்டாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் இந்த இதை படிக்கிறது மூலம் ஓரளவுக்கு இந்த விஷயம் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்த கேள்வி கீழ்கண்ட கூட்டுகளை கருத்தில் கொண்டு சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க எரிபொருள் ஒன்றின் பாதை பரவளைவு ஆகும் த பாத் ஆஃப் ஏ ப்ரொஜெக்டில் இஸ் அ பேரபுலா புவியின் மையத்தில் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ஆகும் ஈர்ப்பியல் மாறிலுக்கு அழகு மற்றும் பரிமாணங்கள் கிடையாது ஸோ இந்த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எரிபொருள் இந்த பரவளைவு எரிபொருள் இயக்கம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மேலே ஒரு பொருள் வந்து தூக்கி போடுறோன்னா அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போயிட்டு அது வந்து ரிட்டர்ன் வரும் ஸோ அதுக்கான ஒரு வெலாசிட்டி அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் அண்டு ஆக்சலரேஷன் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் ச பேரபுளானா இந்த மாதிரி தான் வரும் அதனால தான் அதனுடைய பாத் வந்து பேரபுளா பரவளைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு ஸ்கூல் புக்லேயே வந்து இருக்கு ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி எல்லாமே யூனிஃபார்மாக இருக்கும் பேரபுளா சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் பாயிண்ட் எரிபொருள் இயக்கத்தில் சீராக முடுக்கம் பெற்ற துகளின் பாதை ஒரு பரவளையமாகும் இது வந்து நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது புவியின் மையத்தில் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ஆகும் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட் த சென்டர் ஆஃப் த இயர்த் இஸ் ஜீரோ ஸோ இது வந்து சென்டர் ஆஃப் த இயர்த் இஸ் ஜீரோ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஓகே புவியின் மையத்தில் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு வந்து பூஜ்ஜியம் தான் இதுவும் வந்து கரெக்டு தான் ஆக்சுவலி இதை நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயே வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து பாருங்க த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் பாடி இஸ் தட் பாயிண்ட் வேர் த டோட்டல் கிராவிடேஷன் டார்க் அண்ட் த பாடி இஸ் ஜீரோ ஒழுங்கற்ற அல்லது நீட்டிக்கப்பட்ட பொருட்களின் ஈர்ப்பு மையமானது ஈர்ப்பியல் திருப்பு விசையின் மதிப்பு சுழியாகும் செகண்டும் கரெக்ட் தான் த கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் டஸ் நாட் ஹாவ் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்க்கு யூனிட்டும் கிடையாது டைமென்ஷன்ஸும் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ நம்ம முன்னாடி வந்து இந்த இது தான் பார்த்தோம்ல இந்த பாருங்க இதுக்கு வந்து கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட்டு அதாவது ஈர்ப்பு மாறலி அதுக்கு வந்து டைமென்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ஏன்னா அதோட ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ அப்போ ஃபார்முலா இருந்தால் கண்டிப்பாக டைமென்ஷன்ஸும் இருக்கும் 
மாஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் கியூப் டி பவர் மைனஸ் டூ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் டியூ டு கிராவிட்டிக்கு ஒரு இது வரும் டைமென்ஷன் வரும் கிராவிட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் வரும் ஃபோர்ஸ் பை டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் பை மாஸ் ஸ்கொயர் விசை இன்ட்டு தொலைவு ஸ்கொயர் பை நிறை ஸ்கொயர் ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்போ வந்து நோ டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஈர்ப்பியல் மாறலிக்கு அழகு மற்றும் பரிமாணங்கள் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ராங் தான் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது ஆர் எனும் மின்தடை வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் ஐக்கும் அதன் குறுக்கே அமைந்துள்ள மின்னழுத்திற்கு இடையிலான தொடர்பு என்ன வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த ஓடிஹெச் பி அக்ராஸ் த இன்ஸ் ஆஃப் த ரிஜிஸ்டர் ஆர் அண்ட் த கரண்ட் ஐ விட்ஸ் ஃப்ளோஸ் த்ரூ இட் இட் ஜென்ரலா ஓம்ஸ்லா தான் பி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இப்ப வந்து இங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கரண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஃபார்முலா வந்து மாத்திக்கோங்க ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ இது ஜென்ரலா நமக்கு ஸ்கூல் புக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மின்னோட்டவியல் இந்த லெசன்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் நம்பர் எயிட்டி செவன் டுவெல்த் வால்யூம் ஒன்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இந்த ஃபார்முலா ஓம்ஸ்லா ஸோ ஓம்ஸோட கவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்படிதான் வந்து வரும் இதை வந்து எப்படி வேணாலும் நமக்கு வந்து எழுத சொல்லுவாங்க ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் எப்படி வேணாலும் எழுத நம்ம ரெடியா இருக்கணும் அடுத்த கேள்வி ராமன் விளைவு எந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டது பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ராமன் எஃபெக்ட் ஸோ இதை பத்தி ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் சயின்ஸ் ஒளியியல் இதுல வந்து ராமன் ஸ்கேட்டரிங் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ராமன் ஸ்கேட்டரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இங்க வந்து பாருங்க Raman scattering is defined as the, the interaction of light ray with the particles of pure liquids or transparent solids which leads to a change in wavelength or frequency. So light is there, that is the ray 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 is there. So this is the ray is there, that is the ray is there, that is the pure liquids and transparent solids. That is the ray is there. இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்குது அப்ப வந்து வேவ் லென்த்தும் ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஒளிக்கு எதிரானது தூய திரவங்கள் மற்றும் ஒளி புகும் தன்மை கொண்ட திண்மங்களில் உள்ள துகள்குழ துகள்களுடன் இடைவினை புரிவதன் காரணமாக ஒளிக்கதிரின் அலைநீளம் மற்றும் அதிர்வெண்ணில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் நிகழ்வை ராமன் ஒளி சிதறல் என வரையறுக்கலாம் So, pure liquids and um, transparent solids are in the cell and the wavelength is in the cell and the frequency is in the cell. This is the Raman effect. That is why it is monochromatic. Single color light pass. One color light pass is in the cell. ஸோ கோஹரன் சேட் ஸ்கேட்ரிங் ஒத்த ஒளிச்சிதறல் தான் மோனோக்ரோமேட்டிக்னா ஒத்த ஒளிச்சிதறல் தான் கோஹரன் ஸ்கேட்ரிங் ராமன் விளைவு கோஹரன் ஸ்கேட்ரிங் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ராமன் எஃபெக்ட் வந்து கோஹரன் ஸ்கேட்ரிங் ஸோ அதை தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கேள்வி 